so welcome to lecture number 12 of head system gantries we will see a problem which is problem 4.7 of ken hensley enterprises uh, we we have to prepare an existing entries from a trial balance i will just uh, go through some of the points which have been highlighted in the books book uh, the part one is the record shows that $4400 in the studio revenue has not yet billed or recorded as of december 31st so we will make a format like company company's name first then general general then for the month ended december 31st so in this in this uh, in this case uh, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका रिकॉर्ड रिकॉर्ड ये बता रहा है कि स्टूडियो रेवेन्यू फोर्टी फोर हंड्रेड वो रिकॉर्ड नहीं हुआ दिसंबर थर्टी फर्स्ट को सो इसका मतलब है कि वो रेवेन्यू दिस वाज़ द रेवेन्यू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर विच वाज अनरिकॉर्डेड और इसके लिए जो जनरल एंट्री होगी वो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट फोर्टी एंड स्टूडियो रेवेन्यू अर्न क्रेडिट फोर्टी अकाउंट रिसीवेबल belongs to assets account and revenue account belongs to obviously revenue account so we have we had recorded the studio revenue which was earned in december uh, uh, december 2009 second transaction studio supplies on hand at december 31st amounts to 6900 ye basically office supplies hain uh keh rahe ki jo office supplies hain studio ki वो इन हैंड आपके पास 6900 सो so, हमने जो ऑफिस सप्लाईज हैं वो कैलकुलेट करने के लिए कि कंज्यूम कितनी हुई है दिसंबर में हमें देखना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो इसका ओपनिंग बैलेंस है स्टूडियो सप्लाईज का वो कितना है सो so, अगर आप ट्रायल बैलेंस देखें बुक में तो वहां पे स्टूडियो सप्लाईज का एक बैलेंस आपको नजर आ रहा है विच इज 7600 ठीक सो so, यहां पे हमने क्या करना है कि 7600 7600 में से 6900 को माइनस करें वो क्यों सेवन इक्वल टू सेवन हंड्रेड डॉलर ये स्टूडियो सप्लाईज की वो अमाउंट है जो दिसंबर में कंज्यूम हुई है ठीक है तो इसकी जन बनेगी सप्लाईज एक्सपेंसेस डेबिट supplies expenses debit by 700 and uh, studio supplies credit by 700 g supplies expense debit by 700 and studio supplies credit by 700 so uh, supplies expense belongs to an expense account studio supplies belongs to assets account supplies expense ko humne debit kyun kiya wo isliye क्योंकि दिसंबर में जो सप्लाईज कंज्यूम हुई है वो 700 है तो एक्सपेंस आपके इंक्रीज हुए 700 से और स्टूडियो सप्लाईज का जो बैलेंस था जो कि एसेट्स अकाउंट है आपके वो वो डिक्रीज हुआ है 700 से पहले 7600 बैलेंस था अब 6900 रह गया तो 700 से स्टूडियो सप्लाईज की जो बैलेंस है वो डिक्रीज हुआ है इन द मंथ ऑफ दिसंबर डेट्स वाई हमने एसेट्स इस वजह से एसेट्स डिक्रीज हुए हैं जब एसेट्स डिक्रीज होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं सो रिकॉर्डिंग द स्टूडियो सप्लाईज कंज्यूम्ड इन दिसंबर दैट इज 7600 माइनस 7 सिक्सटी ओके नेक्स्ट ऑन अगस्त ये थर्ड ट्रांजेक्शन है ऑन अगस्त फर्स्ट 2009 द स्टूडियो परचेज अ सिक्स मंथ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 1500 the entire premium was debited to unexpired insurance unexpired insurance ko hum prepaid insurance bhi kehte hain okay ab ye jo month hai wo december ka month hai wo kehta hai ki august 1st 2009 mein usne insurance policy li thi 6 months ki 6 mark ki insurance policy li thi usne august 1st 2009 mein aur और वो पॉलिसी थी 1500 तो जिस वक्त उसने पॉलिसी ली उस वक्त जो इसकी जनरल एंट्री थी वो प्रीपेड इंश्योरेंस या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट उस वक्त अगस्त फर्स्ट को और कैश क्रेडिट क्योंकि इंश्योरेंस जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो एसेट्स होती हैं और कैश भी एसेट है तो प्रीपेड इंश्योरेंस को हमने एसेट्स अकाउंट में लिया तो वो 
प्रीपेड इंश्योरेंस को हमने डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया उस वक्त अब हर महीने हमने क्या करना है कि जिस महीने जितनी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर्ड होगी उस महीने हमने उसको रिकॉर्ड कर लेना अब चूंकि फिफ्टीन हंड्रेड जो की इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो वो थी छह माह के लिए यानी फिफ्टीन हंड्रेड जो इंश्योरेंस का आपने पे किया साइड पे देखें जो फिफ्टीन हंड्रेड आपने इंश्योरेंस का पे किया वो सिक्स मंथ्स का आपने पे किया तो अगर हम मैं इसको सिक्स से डिवाइड करता हूँ तो आई विल गेट टू फिफ्टी इसका मतलब है कि हर महीने की जो इंश्योरेंस पॉलिसी का एक्सपेंस आपने पे किया है वो है 250 हर महीने के लिए जो आपने पे किया वो 250 है अब जिस महीने आपने रिकॉर्ड करने उस महीने आपने इस, उसको इस तरह से रिकॉर्ड करने फॉर एग्जांपल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर थर्ड फर्स्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस को हम करेंगे डेबिट क्योंकि इस महीने का जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है वो 250 है और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को हम करेंगे क्रेडिट टू से अब फिफ्टीन में से टू आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस की मद में दिसंबर में अदा कर दी यानी कंज्यूम कर दी आपने यूज कर लिए तो इंश्योरेंस एक्सपेंस होंगे आपके डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को हम करेंगे क्रेडिट बाय 250 टू रिकॉर्ड द इंश्योरेंस एक्सपेंस अगेंस्ट द दिसंबर ये मैंने यहां पे कैलकुलेशंस लिखी हुई है 1500 डिवाइडेड बाय 66 मींस के एक मंथ का जो इंश्योरेंस एक्सपेंस बनता है वो है 250 1500 मंथ्स का बनता है नाउ सिक्स्थ एंट्री होगी आपकी ऑन मे 1 The studio borrowed sixteen thousand by signing a twelve months nine percent note payable to First Federal Bank of Saint Louis. The entire sixteen thousand plus twelve month interest is due on April thirtieth, two thousand and ten. May first, two thousand nine. May, ah, जो company है उसे sixteen thousand का जो loan है वो लिया कहाँ से एक bank से और ये जो लोन है वो ट्वेल्व मंथ्स में वापस करना है यानी एक साल में आपने वापस करना है इसको इसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे करना है वो सिक्स नाइन परसेंट है अगर आप एक साल का इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो नाइन परसेंट है तो एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि सिक्सटीन थाउजेंड को मल्टीप्लाई करें नाइन से सिक्सटीन थाउजेंड मल्टीप्लाई और आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे उसको आपने क्या करना है फर्दर ट्वेल्व से डिवाइड कर देना तो जब आप ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे तो वो वन मंथ का इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको नजर आ आपके पास आ जाएगा सो वी हैव टू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर एक माह का हमने उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन में मैंने आपको बता दी है सो so, सो so जब आप कैलकुलेट करेंगे वन मंथ का इंटरेस्ट एक्सपेंस वो बनेगा वन तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 120 ट्वेंटी डेबिट बाई वन ट्वेंटी अब आपने इसको पे नहीं किया दीज आर दनपेड एक्सपेंसिस अगर आप पे कर देते तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल की जगह कैश क्रेडिट होता है क्योंकि हमने पे नहीं किया तो इस इस वजह से इंटरेस्ट पेबल को हम क्रेडिट uh, करेंगे क्योंकि योर योर लाइबिलिटी हैज इंक्रीज बाई बाई द अमाउंट वन ट्वेंटी बिकॉज द इंटरेस्ट एक्सपेंस हैज गॉन अप टू वन ट्वेंटी और इंटरेस्ट एक्सपेंस ये वो है जो अभी आपने अदा नहीं किए अगर आप उसको अदा कर देते तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट नो द इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट इंटरेस्ट एक्सपेंस रिप्रेजेंट्स एक्सपेंस अकाउंट और इंटरेस्ट पेबल रिप्रेजेंट्स लाइबिलिटी अकाउंट टू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्रूड इन दिसंबर इंटरेस्ट एक्सपेंस की जो जो कैलकुलेशन है वन मंथ की वो यहाँ पर भी लिखी हुई है नो द नेक्स्ट इज नाइन्थ एंट्री होगी आपकी स्टूडियो अकाउंटेंट एस्टिमेट दैट Income tax expense for the entire year ended December first, two thousand nine, is nineteen thousand and six hundred. जो income tax expense है, जो December में अदा करने आपने, वो nineteen thousand six hundred है. अब उसके आगे bracket में एक note लिखा हुआ है. Note that seventeen thousand six hundred of this amount has already been recorded. कि इस amount में से जो seventeen thousand six hundred है, वो already आपने record कर लिया हुआ है. So, 19,600 total amount है tax की जिसमें से 600 total amount है tax की जिसमें से 7,600 आप already sorry 17,600 आप already अदा कर चुके हो आप already pay कर चुके हो जो remaining amount है वो आपने दिसंबर में pay करनी है 
सो जो इसको माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे अब इनकम टैक्स एक्सपेंस है तो इनकम टैक्स एक्सपेंस को हम करेंगे क्रेडिट और चूंकि ये पेबल है अभी आपने पे नहीं किया तो इनकम टैक्स पेएबल को हम करेंगे क्रेडिट सो इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट बाय 1700 और इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट बाय 1700 इनकम टैक्स एक्सपेंस और इनकम टैक्स पेएबल लायबिलिटी अकाउंट है सो टू रिपोर्ट द इनकम टैक्स एक्रूड इन दिसंबर सी कैलकुलेशंस दिस इज रिकीवन 19600 माइनस 17600 So this was all about the problem 4.7a. कुछ मैंने इसके पॉइंट्स कर लिए हैं जो मैं समझता था कि नए हैं आप लोगों के लिए बाकी आपने खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है इफ यू फेस एनी एनी क्योरी यू कैन यू कैन